മിൻഹാജുൽ ആബിദീൻ ക്ലാസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഴുതു വില്ലാഹി മിന ഷൈത്തോനി റോജിയും ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനി റോഹിയും അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വഴല ആലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മാഇൻ اللهم اللهم اغفر اغفر لنا لنا ورحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتيذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات മഹാനവറുകൾ തോബയുടെ താരീഫ് നിർവചനം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നിർവചനത്തിനെ തുടർന്ന് തോബയുടെ നാല് ഷർത്തുകൾ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഷർത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ നിബന്ധന എന്താ നസൂഹായ തോബ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ നിബന്ധന അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവിനെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കൽ അത് ആകണം എന്തിന് താഴീമല്ലാഹി അജ്ജവതല്ല അപ്പൊ അയ്യ കൂന തെർക്കുഹ്തിയാരിഹിലിതാരിക്ക ഒരു തെറ്റിനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തി കഴിവിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാകണം താഴീമല്ലാഹി അജ്ജവതല്ല ും ജലാലത്തുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മഹത്വത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അത് വളരെ വലുതാണല്ലോ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പടച്ചറബേ നിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ പൊറത്തു തരണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കണം തോപ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം അതിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ വളരെ വേദനയുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷ പേടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം മുജറദൻ അത് മാത്രമായിരിക്കണം അവന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ലാതെ ഐഹികമായ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടി ഒരാള് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ അതിന് നസൂഹായ തോബ എന്ന് പറയുകയില്ല ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജനമധ്യത്തിൽ അയാൾ അത് എടുത്തു പറയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ തോബ ചെയ്യുമ്പോ ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നസൂഹായ തോബ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ മാമോസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ പേടിച്ചു കൊണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമല്ല മുജറദൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാകണം മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾ പാടില്ല ലാലിറൗബത്തിൻ ദുന്യവിയ ദുന്യവിയായ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത് അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പേടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുമാകാൻ പാടില്ല അപ്പോ ഐഹികമായ ലോകത്തെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകാൻ പേടില്ല അവന്റെ തോബ ഔ തൊലബിധന ഇന്നൌസീത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള മധുഹ് അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയണം ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലുമാകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔ സ്വീത്തിൻ ജനങ്ങൾ അവനെ മധുഹ് പറയണം അവൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോബ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി മോനെ നീ തോബ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തെറ്റു ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് ബലഹീനത ഉണ്ടായതിനു വേണ്ടിയാണ് അവന് കള്ളുകുടിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് ഇപ്പൊ അവൻ കള്ളുകുടി ഒഴിവാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയതാണല്ലോ പടച്ചുറബേ ഇത് ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലല്ല അവൻ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് പകരം അവര് പല രോഗങ്ങളും വന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു 
നീ വല്ലാതെ ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രോഗം വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ശരീരം ശയിച്ചു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനത മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കില്ല കാരണം എന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പേടിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറ്റ ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കള്ളു കുടിച്ചാൽ അവനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായപ്പോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളുകുടി ഒഴിവാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കള്ളുകുടി ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി ആളെ കുറിച്ച് തോപ ചെയ്തവനെന്ന് പറയില്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം യജമാനായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയതാണല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ അത് ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും യജമാനായ അള്ളാഹു എനിക്ക് വിലക്കിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാകണം അവൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലാണ് അവന്റെ തോപന സൂഹാകുന്നത് ശരീരത്തിലുള്ള ബലഹീനത കാരണം തെറ്റുപേക്ഷിച്ചാൽ അത് തോപയല്ല ഔ ഫക്കരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം കാരണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു ദാരിദ്ര്യം കാരണമായിട്ടാണ് തെറ്റുപേക്ഷിച്ചത് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഒരാള് കാശു വെച്ച് ഹറാമായ കളി കളിക്കുന്ന ആളാണ് ഹറാമായ പല വാഭാഗത്തേക്കും ധനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ അതൊക്കെ അയാൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ നിർത്തിവെച്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പകരം അവൻ എന്താകണം അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്റെ ദാരിദ്ര്യമല്ല എന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് കാശുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി മുതൽ ഞാൻ ചെലവാക്കില്ല സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാകണം അതല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റുപേക്ഷിച്ചാൽ അത് തോബയുടെ ഭാഗമല്ല ഔവൈരിതാരിക്ക ഇനി അതുപോലുള്ള മറ്റു ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നതിന് പകരമായി മറ്റു എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരാൾ തോപ ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അത് നസൂഹായ തോപയായി പരിഗണിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ തോബയുടെ നിബന്ധനകളാണ് അപ്പൊ നസൂഹായ തോപ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട നാല് നിബന്ധനകളും അനിവാര്യമാണ് ഇനി അർക്കാനുഹ ആ തോബയുടെ റുക്കിനുകൾ തോബക്ക് നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമാമോസാലി തങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പറയപ്പെട്ടതൊക്കെ തോബയുടെ നിബന്ധനകളും അതിന്റെ സ്തൂപങ്ങളുമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നീ കരസ്ഥമാക്കി പറയപ്പെട്ട നാല് ഷർത്തുകളെയും അവൻ പൂർണമായി വീട്ടിയാൽ അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷമാപണം അത് ഫഹിയ തോബത്തും ഹക്കീക്കത്തും സ്വാദിക്ക അത് സത്യസന്ധമായ യഥാർത്ഥ തോബയായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ തോബയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുൻപായി കൊണ്ട് അവൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കണം ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ചിന്തയിൽ വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ തോബയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താ ദിക്കുറു ഓയത്തി കുബിഹിദുനൂബി തെറ്റ് അത് അതിന്റെ മോശത്തറം എത്ര വലുതാണെന്ന് നീ ആലോചിക്കണം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ തെറ്റ് എത്ര വലിയ മോശമാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്തു നോക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ അനീതിയാണ് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നിനക്ക് തോപ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നിനക്ക് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹ് 
ഓ ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്ത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഐഹികമായ ലോകത്ത് ജീവൻ നൽകിയത് മാതാപിതാക്കളിലൂടെയാണ് ആ മാതാപിതാക്കളോട് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ ആദരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ നമ്മക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ തന്നെയും നമുക്ക് നൽകിയത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ് ഐഹിക ലോകത്ത് നല്ല പോലെ ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആന്തരിക അവയവത്തിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അള്ളാഹു നൽകിയ ആഫിയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് മിനിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിട്ട് അള്ള പറയുകയാണ് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന് വിപരീതം ജീവിക്കരുത് മോനെ നീ നിസ്കാരം കൊലാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നീ ജക്കാത്തു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നീ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണിന് അള്ളാഹു താല കാഴ്ച നൽകി നമ്മുടെ കാതിനിക്ക് അള്ളാഹു താല കേൾവി ശക്തി നൽകി നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് ചരിക്കാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹു താല നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ അഞ്ച് കാശ് ചെലവാ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അതിലൊന്നും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം എത്ര വലുതാണ് ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടാണ് ലോഹു താഴെ പറയുന്നത് മോനെ നീ ലഹരി ഉപയോഗിക്കല്ല നീ തെറ്റിലേക്ക് പോകല്ല നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇതൊക്കെ നൽകി അള്ളാഹു താഴെ തെറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ മോശം എത്ര വലുതാണ് നാം ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അയാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നീ ഇന്നാൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്നാൽ ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് എതിരി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാകും ഇനി ഇങ്ങളെ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താഴെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ സുഖ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം വലിയ തെറ്റാണ് ഓ മുമിനീങ്ങളെ ആ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടേ അങ്ങനെ നമുക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ നൂറ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്ത് നമുക്കൊന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടേ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ കാണാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലേ ില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകണം ആ റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എങ്ങനെയാണതില്ലാണ്ടിരിക്കുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല മിനിന് സാധ്യമല്ല ഇവിടെയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ കാണാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊരു പക്ഷേ സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയേറെ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെതിരായിട്ട് നാം ജീവിക്കുമ്പോ അത് എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് അതിന് ചിന്തിക്കണം മോനെ അതാണ് ഈ മാം വസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ തോബൻ ഇനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണോ അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് പറയുകയാണ് തെറ്റ് എത്രത്തോളം മോശമാണെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് വേണം അതിനെ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതെന്താഹുബാനുഹൂവത്താഴയുടെ ശിക്ഷ എത്ര കാഠിന്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എത്ര കടോരമാണ് എത്ര ശക്തമാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അതുപോലെ അലീമി സഹത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ 
ആ ശക്തമായ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹത്ത് വലബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് വിദൂരത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് നീ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇമാമോസാലി തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ അത് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്നാൽ എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയും അപ്പോ അലീമി സഹത്തിഹി വലബിഹി അല്ലതി എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയും വലബുമാണ് അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും സഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ വലിയ ശിക്ഷകൾ ആ ശിക്ഷ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നീ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ മരണത്തോടു കൂടെ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പൂർണമായിട്ട് പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലവും അതിന്റെ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കാനിരിക്കുകയാണ് മരണസമയം മുതൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോപ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി മൂന്നാമത്തത് അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്നും അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നിനക്കില്ല എന്നും അതും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം വിക്രുലാഫിക്ക നിന്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം വക്കില്ലത്തി ഹീലത്തി കഫീദാരിക്ക അള്ളാന്റെ ശിക്ഷകൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നിനക്ക് തന്ത്രങ്ങളില്ല അതിനുള്ള ശക്തി നിനക്കില്ല അതിനുള്ള കഴിവ് നിനക്കില്ല എന്ന് നീ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ നീ ആലോചിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ ശിക്ഷയെ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുകൂടെ നീ ആലോചിക്കണം ഇമാമുസാലി തങ്ങൾ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരാള് അവനിക്ക് സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സൂര്യൻ ഒരു ദിവസം ശക്തമായ ചൂട് നമ്മിലേക്ക് നൽകിയാൽ നമുക്ക് തലമറക്കാതെ നട്ടുച്ച സമയത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിലല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് അപ്പോ ലായഹ്തമിലു ഹർഷംസിം സൂര്യന്റെ ആ ചൂട് സഹിക്കാൻ അവനിക്ക് കഴിയില്ല അതുപോലെ വലാല തുമത്ത ഷുക്കീൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചാൽ ആ അടി സഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അടി പോകട്ടെ ഒരു ഉറുമ്പ് നിന്നെ ഒന്ന് കടിച്ചാൽ അത് നല്ല ശക്തമായി ഒന്ന് കടിച്ചാൽ അതിന്റെ വേദന പോലും നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ അതിനെ ആ ഉറുമ്പ് കടിച്ച സ്ഥലത്ത് മാന്തുകയാണ് നിക്കിപ്പോകുകയാണ് അങ്ങനെ നിനക്ക് ചെറിയ വേദന പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ നമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് മനുഷ്യ കൈഫയഹ്തമിലുഹർവനാരിജഹന്നംബില്ലാഹുകാക്കുമാറാവട്ടെ കൈഫയഹ്തമിലു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ നീ സഹിക്കുന്നത് ഹർവനാരിജഹന്നമ നരകത്തിന്റെ ചൂട് ആ നരക തീയിന്റെ ചൂട് നീ എങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് നരകത്തിന്റെ ചൂട് സൂര്യപ്രകാശം പോലെയല്ലല്ലോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ മാറി നിൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ നരകത്തിൽ ഒരാളെത്തിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആ നരകത്തിന്റെ ചൂട് മോനെ നീ എങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് ജബാനിയാക്കളാകുന്ന മലക്കുകള് ആ മലക്കുകള് ദണ്ടുകളെ കൊണ്ടടിക്കുമ്പോ അത് സഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നീ സഹതരണം ചെയ്യുക അതുപോലെ പാമ്പുകൾ കടിക്കുമല്ലോ പാമ്പുകളും തേളുകളും ഒക്കെ നരകത്തിലും തെറ്റിലായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കബറിലുമുണ്ടല്ലോ 
അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ പാമ്പ് കടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയുള്ള പാമ്പുകളാണ് നല്ല പെരടി നീളമുള്ളതായ ഒട്ടകങ്ങൾക്കാണ് ബുഹ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കഴുത്ത് പോലെ വലിയ കഴുത്തുകൾ ഉള്ള വലിയ വലിയ വണ്ണമുള്ള പാമ്പുകൾ ആ പാമ്പുകൾ നരകത്തിൽ വെച്ച് കടിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്ക് നിനക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അതുപോലെ കോവർ കഴുതകളെ പോലെ വലുപ്പമുള്ള വലിയ വലിയ തേളുകൾ ആ തേളുകളുടെ കടി നിനക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും ദുനിയാവിലെ ചെറിയ ചൂടിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പോലീസുകാരന്റെ അടിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നതിനക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നരകത്തിലുള്ള ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണ് നീ സഹിക്കുക ജപാനിയാക്കൾ ദണ്ടുകൊണ്ടടിക്കുമ്പോ അത് സഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ പാമ്പുകള് വലിയ വലിയ പാമ്പുകള് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറമുള്ള പാമ്പുകൾ വന്ന് കൊത്തുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വേദന സഹിക്കുക അതുപോലെ തേളുകൾ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വിഷജീവികളാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നീ ആലോചിച്ചാൽ നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ ഈ സൃഷ്ടികളൊക്കെ എവിടെയുള്ളതാണ് ഹുലിക്കത്ത് മിനന്നാരി തീനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണ് അതുപോലെ തീനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തേളുകളാണ് അത്തര ശക്തമായ ചൂടുള്ള ജീവികളാണ് അതോടുകൂടെ വലിയ വിഷം ചീറ്റുന്ന വിഷജന്തുക്കളാണ് അവകളുടെ കടി എങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഹുലിക്കത്ത് മിനന്നാരിഫീദാരിൽ നാശത്തിന്റെയും അള്ളാഹു താലാന്റെ വലബറങ്ങുന്ന അള്ളാഹു താലാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വിപരീതമായത് എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും എത്തിപ്പെടുന്ന നരകം ആ നരകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ജീവികൾ അവകളുടെ ശിക്ഷ അവകൾ കാരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ശിക്ഷ എത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കാവര് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നീ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കാവര് ചോദിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ മിനിങ്ങളെ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നരകത്തിൽ എത്ര വലിയ ശിക്ഷകളാണ് അള്ളാഹു കാല നരകത്തിൽ എത്ര വലിയ ശിക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത് മനുഷ്യ എനിക്കും നിനക്കും അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു നിലക്കും കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത നിനക്ക് വേണം ഇമാമുസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഒരു ചിന്ത നിന്നിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗൗരവം ആ തെറ്റുകാരണമായി നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അതിനിന്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ പകലുകളിൽ നിരന്തരമായി കൊണ്ട് അതിനെ നീ ഇങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ നരകത്തിലുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ചിന്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മിനൂബി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിനും തൗഫീഖ് നൽകുന്നവൻ ബിഫൗലിഹി അള്ളാഹു താലാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താലാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നസൂഹായ തൗബ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം 
ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വേണം സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നാം ശുക്ർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടത്തെ നഷ്ടത്തരത്തിലാകുമല്ലോ അള്ളാഹു താല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നസൂഹായ തൗബ ചെയ്ത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവസാനം നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നസൂഹായ തോബ ചെയ്യുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ മിനീങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇമാം ഹുസാലി തങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ പേടിയാകുന്നു നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താരൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ പടച്ചറബേ സാഹചര്യത്തിന് അടിപ്പ് അടിമപ്പെട്ട് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമല്ല നീ പൊറത്തു തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടുകൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള തോഫിയത്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യണം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാ വർക്കാത്തു